Und weiter geht's bei unserem Test mit dem von Duoton bezeichnet effizientesten Pumpflügel in der gesamten Range, dem AMP 1750. 1750 steht hier für die Fläche in Quadratzentimetern und das Ganze bei einer Spannweite von 1,43 Meter. Daraus ergibt sich hier mit Dicke und Profillänge ein Aspektratio von 11,7. Der Shape des Frontflügels ist moderat ausgeführt, hat eine ganz leichte Wölbung, einen ganz leichten, dicken Verlauf zu den Tipps hin. Die sind natürlich insgesamt etwas schlanker und für so einen Flügel in der Größe eine mittlere, mittleren Winkel der Anströmkante. Alles ist dreifach verschraubt mit M8-Schrauben mit Torkantrieb. Das Ganze ist wie bei allen Duoton Foils wirklich bombenfest. Neu ist auch der Stabi in 1,85, auch wieder die Fläche angegeben, der halt die Effizienz beim Pumpen nochmal steigern soll zu den vorhergehenden Modellen, die es da in der Auswahl gab. Klar, Frontwing, Rearwing und Mast sind hier aus Carbon gefertigt. Die Fuse ist aus Aluminium. Und nicht zu vergessen 66 cm lang. In diesem Test stellen wir euch auch gleich das neue Schnellverschlusssystem des Mastes vor. Das nennt sich äh, Aero mit QM SLS. Ein schlanker, sehr harter Carbonmast, da ist ein Aluminium-Base an dem Mast aufgeklebt. Und das Ganze lässt sich hier ganz leicht in die Baseplate, die wird vorher montiert, einfädeln. Dafür gibt es auch nochmal so eine Spurhalteassistenten, die man da wählen kann, wenn man das gerne möchte. Und dann wird das Ganze nur vorne eingefädelt und im hinteren Bereich mit einer einfachen Handschraube fixiert. Das Ganze ist von der Kraftanstrengung wirklich ein Kinderspiel, sehr leicht zu montieren. Auch der letzte Klick der Schraube braucht hier keine großartige Kraft und ist auch von Kindern zu schaffen. Man muss auch dazu noch erwähnen, trotz des Schnellverschlusses ist das Ganze hier eine leichte Geschichte. Geliefert wurde der Mast in der 82 cm Länge, es gibt aber auch noch 75 cm und 90 cm. Die Montage ist kinderleicht, alles passt hundertprozentig perfekt zusammen und bietet eine zu 100% steife Konstruktion. Beim Startvorgang ist es wirklich so, wie äh, es Duoton auf der Webseite bewirbt, dass wir einen wirklich für den fortgeschrittenen Fahrer sehr leichten Startvorgang besitzen. Man muss dazu sagen, ähm, bei solch einer Spannweite ist natürlich jeder Flügel irgendwann auf der Rolle ein wenig sensibel, sprich, wenn ich nicht wirklich genau zentrisch beim Aufsteigen hier aufs Brett komme dann, und ich schon einen Neigungswinkel habe, dann kann es sein, dass halt der Flügel schon äh, in der Rolle wegfährt. Dadurch ist es natürlich unmöglich, das Gleichgewicht zu halten. Nicht so beim Amp 1750. Er braucht eine sehr geringe Anlaufgeschwindigkeit. Man kriegt es auch aus dem Stand hin. Und er ist halt wirklich auch fehlerverzeihend, was den Neigungswinkel in der Rolle angeht. Das heißt, er verhält sich beim Draufspringen mit für so einen Flügel in dem Aspekt Ratio insgesamt sehr stabil. Die Stabilität und die Drehfreude oder Stabilität in der Drehfreude ist sehr ausgewogen und liegt im mittleren Bereich im Vergleich der ähnlich gestreckten Flügel am Markt. Für den, der es sehr spielerisch und sehr drehfreudig mag, gibt es sicherlich halt noch das ein oder andere Modell, was da noch etwas mehr zu bieten hat. Aber wir liegen auch natürlich auch nicht in so einem Bereich wie bei einem Condor XL, wo es halt wirklich im Wesentlichen halt eine äh, Autobahn ist, wo es eigentlich nur um Effizienz und geradeaus geht. Da ist doch der Duoton M1750 im Verhältnis deutlich drehfreudiger. Das Feedback ist auf jeden Fall fehlerverzeihend ausgerichtet 
und für den leicht fortgeschrittenen Fahrer ohne Probleme sehr schön kontrollierbar. Für bessere Pumper natürlich überhaupt gar kein Problem. Der Duoton Amp 1750 spricht sehr gut auf unterschiedliche Pumpfrequenzen an. Somit muss man sich hier auch keine wirklich großartigen Kopfschmerzen machen. Auch hier gilt im Verhältnis zu anderen Mitbewerbern easy to use. Erhöht man die Frequenz, so ist er vom Speed her auf jeden Fall schneller als zum Beispiel ein Leviathan. Aber es gibt am Markt definitiv noch Flügel, die insgesamt noch eine höhere Geschwindigkeit aufweisen. In puncto Gleit liegt der Duoton Amp 1750 im guten oberen Mittelfeld. Er mag es aber auch, wenn ihm ganz leicht immer wieder ein klein wenig Energie zugeführt wird. Und für jeden und gerade auch natürlich bei solch gestreckten Flügeln stellt sich die Frage nach der Effizienz. Die liegt hier bei äh, roundabout 90% eines Condor XL. Das ist wirklich ein erstaunlich guter Wert. Man braucht hier wirklich wenig Kraftanstrengung, um diesen Flügel am Laufen zu halten. Dabei liegt der Vorteil hier einfach in dem fehlerverzeihenden Moment dieses Flügels. Das heißt, gerade auch wenn ich auf lange Strecke dann doch mal ein bisschen müde werde und äh, vielleicht nicht mehr ganz meine genaue Frequenz halten kann oder man hat halt, wird ganze, das Ganze wird getrübt durch Seitenwind oder ein bisschen Strömung unter Wasser, da reagiert der Flügel halt wirklich sehr entspannt darauf. Äh, das lässt sich alles immer leicht gut korrigieren, sodass man einfach darüber natürlich auch aufgrund des geringen Kraftaufwandes sehr lange Strecken zurücklegen kann, ohne dann zum Schluss wirklich aus der Puste sein zu müssen. Das ist hier ein sehr schönes Pumpfeuer für diejenigen, die mit ihrem eigenen äh, vielleicht Einsteigermodell schon sicher pumpen können. Die, äh, auch schon mal ein paar Meter zurückgelegt haben und dann äh, sich auf die nächste Reise begeben wollen mit äh, einem wirklichen im Verhältnis einfach zu bedienenden Foil, was halt äh, auch wenn man mal breachen möchte oder so, das Ganze macht gar keine Zicken. Man kann es in unterschiedlichsten Frequenzen pumpen. Äh, wir haben einen mittleren Gleit, wir haben eine sehr hohe Effizienz und das sind so die Punkte, die natürlich äh, viele ansprechen werden, die jetzt einerseits ein bisschen Langstrecke machen wollen, aber dabei äh, nicht zu eingelocktes Produkt dementsprechend wünschen. Dazu bekommt man eine bombenfeste Verbindung der einzelnen Bauteile und einen gesamten Verkaufspreis von dem Setup, was wir jetzt hier für euch getestet haben, von zwei, knapp 2700 Euro. Das ist sicherlich nicht wenig. Aber dafür gibt es leicht abzurufenden Spaß.